سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه من حسام هستم و امروز قراره که راجع به گوشی پوکو این فور پرو باهاتون صحبت بکنم یه گوشی میان رده اقتصادی که قیمتش 5 میلیون و 400 هزار تومنه و اولین گوشی سری ام پوکو که صفحه نمایش امولد داره برخلاف ورژن 5G که همچنان صفحه نمایشش آی پی اس ال سی دیه توی همین بازه قیمتی خب انتخاب‌های زیادی وجود داره اما به نظر من دو تا رقیب جدی داره یکی گوشی ردمی نوت 11 و اون یکی هم گوشی سامسونگ گلکسی A23 که میتونید یه نگاهی بهش بندازید خب از طراحی گوشی پوکو M4 Pro شروع میکنم که همونطور که میدونید سری X و سری M خیلی طراحی‌هاشون شبیه هم دیگه شده هر دوی اونا یه جزیره گونده دارن که دوربینا و لوگو پوکو اونجا قرار گرفته بدنش از جنس پلاستیکیه و اثر انگوش رو به راحتی به خودش جذب میکنه برخلاف سری X که بدنش حداقل پنل پشتیش از جنس شیشه بود در مورد طراحیش هم باید بهتون بگم که لبه های صاف خیلی خوش دسته درسته که باتری 5000 میلی آمپر ساعتی توی اون استفاده شده ولی وزنش زیاد نیستش اینجوری نیستش که وزنش بخواد اذیتتون بکنه همین باتری 5000 میلی آمپر ساعتی رو میتونید به وسیله شارژر 33 واتی که توی جعبه وجود داره توی یک ساعت شارژ بکنید و مصرف باتری خیلی خوبی داره یعنی مثلا اگر خیلی زیاد ازش کار نکشید قشنگ دو روز میتونید باهاش کار بکنید اگرچه مصرف باتری میتونه برای آدم های مختلف متفاوت باشه بعضی بیشتر کار میکشن از گوشی بعضی هم خب کمتر استفاده میکنن این یه موضوعی که خیلی نمیشه کلی در مورد صحبت کرد توی جعبه یک کابل USB تایپ C و USB تایپ A هم وجود داره به همراه یک کاور شفاف که همون ابتدای ماجرا میتونید ازش استفاده بکنید سمت راست گوشی پاور باتن رو به همراه سنسور اثر انگشت سرعت نسبتا خوبی داره به همراه دکمه برای کم زیاد کردن صدا سمت چپ هم یه دونه درگاه داریم که میتونید دو تا سیم کارت رو به همراه یه دونه مموری میکرو استی همزمان استفاده بکنید بالای گوشی هم خیلی دیزاینش کلا شبیه ردمی نوت 11 بالای گوشی هم جک 3 میلی متری رو داریم همراه آی ار بلستر پایین گوشی هم پورت یو اس بی تایپ سی رو داریم به همراه اسپیکر استریویی که کلا توی این گوشی وجود داره و تجربه تماشای ویدیو و موسیقیتون رو قشنگ بهبود می‌بخشه این موضوع خب درباره عملکرد این گوشی باید بهتون بگم که اگر برید و مشخصات پوکو ام پرو رو ببینید به شدت شبیه مشخصات گوشی ردمی نوت 11 اس هر دوی اونا چیپست مدیاتیک هلیو جین آر 6 دارن که انصافا چیپست خوبیه بازی مختلف رو میتونید باش انجام بدید حتی کارهای روزمره بدون هیچ مشکلی پیش میره و اینکه بخواد لگ داشته باشه یا کند به نظر برسه اصلا اینطوری نیستش اگر با نسل قبلی اون رو مقایسه بکنیم یعنی پوکو ام پرو خب اونجا چیپست مدیاتک دیمنسیتی 700 رو داشتیم که خیلی جهش عجیب غریب اتفاق نیفتاده و عملکرد مدیاتک هلیو جی 96 یه مقدار از اون چیپست بهتر ولی اگه نه توان پردازشی واقعا براتون خیلی اهمیت بیشتری داره در اون صورت دوست دارید اگر همچنان توی برند پوکو بمونید سری ایکس رو بهتون پیشنهاد می‌کنم که چیپست های بهتری دارن ولی خب امسال کلا سری ایکس هم خیلی شگفت زدمون نکرد اینا رو بذاریم کنار همین چیپست مدیاتک هلیو جی 96 کارتون رو را میندازه و هیچ مشکل خاصی رو فکر نمی کنم باش داشته باشی با اندروید 11 و می یو 13 عرضه میشه و قراره که به زودی به اندروید 12 هم ارتقا پیدا بکنه این نسخه ای که اینجا دست من 6 گیگابایت رم داره که حالا یه ورژن 8 گیگابایتیش هم توی بازار موجوده که اگه دوست داشتید میتونید به سراغ اون نسخه یکی از مهمترین تفاوتایی که این گوشی با ورژن 5G داره همونطور که قبلتر بهش اشاره کردم همون صفحه نمایششه که اینجا پوکو اومده از این صفحه نمایش امولد استفاده کرده که رنگای بهتری بهتون میده کنتراست بالاتری بهتون میده حتی روشنایی خیلی بالاتری رو هم بهتون میده تا 1000 نیت روشنایی گوشی پوکو ام 4 پرو میره بالا که خب خیلی کار کردن باهاش رو ساده میکنه یه صفحه نمایش 6 و 14 همه اینچیه که رزولوشن فول اچ داره و بالای 400 پی پی آی تراکم پیکسل دیش منوبرین همه چی توش به اندازه کافی شارپ هستش رفرش ریت 90 هرتزی داره منوبرین اسکرول کردن هم خیلی حس لذت بخش منتقل میکنه همه چی توش به شدت نرم و روونه و از اون ور ماجرا با گوگل گلاس 3 هم محافظت میشه که خیالتون راحت میکنه که به این سرعت قرار نیست که صفحه نمایش این گوشی آسیب ببینه 
میرسم به دوربین های این گوشی و یکی دیگه از جاهایی که این ورژن این ورژن 4G با ورژن 5G متفاوته همین سیستم دوربین هاشه یه دونه دوربین بیشتر داره نسبت به ورژن 5G یه دوربین ماکرو 2 مگاپیکسلی که البته خب شاید خیلی چیز مهمی هم نباشه ولی خب اتفاق دوم اینه که دوربین اصلی این گوشی رزولوشن 64 مگاپیکسلی رو داره و ساخت سونیه در مقایسه ورژن 5G دوربین اصلیش رزولوشن 50 مگاپیکسلی داره و ساخت سامسونگ حالا تفاوت های خاص خودشون رو دارن اما اگر بخوام فقط در مورد ورژن 4G باهاتون صحبت بکنم خیلی عکس های خوبی رو میتونید باش داشته باشید به صورت پیش فرض با رزولوشن 16 مگاپیکسل عکاسی میکنه اما خب هر وقت دوست داشتید میتونید سوئیچ بکنید روی همون حالت 64 مگاپیکسلی که جزئیات بالاتر رو توی عکستون داشته باشید داینامیک رنج قابل قبولی داره و نویز توش خیلی بهتر نسبت به بقیه رخبا کنترل شده مشخصا گوشی ردمی نوت 11 که اونو به تازه بررسی کردم قشنگ نویز توی گوشی پوکو خیلی کنترل شده تره حتی وقتی نور کم میشه عکسای بهتری رو بهتون میده حالت نایت مودش به درستی کار میکنه و این امکان رو بهتون میده که بتونید عکسای با جزئیات بالاتر رو ثبت بکنید دوربین الترا واید واقعا خوبی هم داره در حد خودش درسته که رزولوشن 8 مگاپیکسلی داره ولی جزئیات هم حد قابل قبولی دارن توی عکساتون و خب دوربین بعدی هم که همونجوری که بهش اشاره کردم یه دوربین ماکرو 2 مگاپیکسلیه که خب خیلی عمل کرده متوسط حتی متوسط رو به پایینی داره دوربین سلفی 16 مگاپیکسل عکسای سلفی خوبی رو بهتون میده رنگ ها نسبتا طبیعی هن. و کلا تجربه عکاسی با این گوشی واقعا تجربه خوبی البته قیمتش رو فراموش نکنید حتما قیمتش رو در نظر بگیرید ولی خب برای تصویر برداری ماجرای مقدار متفاوت میشه یعنی اینکه خب به رزولوشن فول محدود هستید و خیلی کیفیت تصویر بالایی رو بهتون ارائه نمیده که حتما باید این نکته رو در نظر داشته باشید میرسم به سوالاتی که در مورد این گوشی وجود داره و سریع اونا رو میپرسم و بهشون جواب میدم سوال اول اینه که پوکو M4 Pro به نظر گزینه بهتری گوشی Redmi Note 10 مشخصا به نظر من پوکو M4 Pro خیلی انتخاب بهتره صفحه نمایش بهتری داره چیپست بهتری داره و تجربه عکاسی با اون تجربه خیلی بهتری سوال دوم اینه که آیا اسپیکر بالایی ضعیف نه اینجوری نیست که ضعیف تر باشه کلا توی گوشی میان رده و اقتصادی اونایی که اسپیکر استریو دارن اسپیکر بالایی صدای کمتری رو نسبت به اسپیکر پایینی بهتون میده که خب یه چیز خیلی طبیعیه سوال بعدی اینه که آیا موقع بازی کردن کال اف دیوتی گرم میکنه یا نه من یک ساعت باش کال اف دیوتی رو بازی کردم اولا خیلی تجربه خوبی بود خیلی نرم و روان کامل اجرا میشد بازی و بعد از یک ساعت آخرای یک ساعت دمای گوشی به 37 8 درجه می رسید که خب یه مقدار گرمه حتما باید این موضوع رو به اشتقاط بکنید سوال بعدی اینه که آیا از گوشی سامسونگ گلکسی A23 دوربین های بهتری داره اون گوشی رو قرار هفته بعد بررسی بکنم و بعد از بررسی اون حتما سعی میکنم که به این سوالم جواب بدم که کدومی که از اونا میتونن تجربه عکاسی بهتری رو به همراه داشته باشن خب در نهایت بعد بهتون بگم که به نظرم پوکو M4 Pro واقعا گوشی خوبیه من که خب خوشم اومد ازش صفحه نمایش خوبی داره باتری با ظرفیت بالا شارژر هم که توی جعبه گذاشتن چیپست خوبی داره و از اون برای ماجرا دوربیناش تجربه عکاسی خوبی رو بهتون میده برای اینکه تصویر برداری خیلی براتون مهم نیست قطعا پوکو M4 Pro میتونه راضیتون بکنه توی کامنت ها بنویسید که نظر شما در مورد این گوشی چیه ولی خب من توی این بازه قیمتی اونو به خیلی ها پیشنهاد میکنم خوش آمد از این گوشی حالا حتما نظرتون توی کامنت ها با من به اشتراک بذارید اگر این ویدیو از طریق پلتفرم یوتیوب تماشا میکنید حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید اون زنگوله که نایش رو هم بزنید یادتون باشه که توی کانال یوتیوب ها میتونید ویدیو با کیفیت 4K تماشا بکنید خیلی ممنونم که نظر میدید کامنت میذارید و امیدوارم که این اتفاق یه روند ادامه دار باشه مرسی Thank mm-hmm. you.